So Newton बोलते से space और time absolute, but Einstein बोलते से not absolute. So Newton basically बोलते से under any circumstances space और time absolute. What does that mean? It simply means जे आपनार एक मीटर और आमार एक मीटर समान, आपनार एक सेकेंड और आमार एक सेकेंड समान throughout the entire universe. It doesn't matter আমরা কে কোথায় আছি এবং কে কি করতেছি আমাদের উভয়ের জন্য স্পেস আর টাইম সর্বত্র সর্বদাই সমান এন্ড এইটা হচ্ছে নিউটোনিয়ান ইউনিভার্স এবং আমি প্রিটি মাচ শিওর যে আপনাদের মধ্যে সিংহভাগী এই কথাটা জানেন যে অ্যাকর্ডিং টু আইনস্টাইন স্পেস আর টাইম অ্যাবসলিউট না ডিফারেন্ট পার্সনের জন্য টাইম ডিফারেন্ট রেটে দৌড়াইতে পারে মানে টাইম স্লো ডাউন হইতে পারে আবার স্পিড আপ করতে পারে এবং স্পেসও ছোট বড় হইতে পারে দ্যাট মিন্স আইনস্টাইন নিউটনকে ভুল প্রমাণিত করছে রাইট কাইন্ড অফ বাট নট রিয়েলি ইট ইস কমপ্লিকেটেড এইটা বোঝার জন্য আগে আমাদেরকে আলোর বিহেভিয়ারটা বুঝতে হবে সো লেটস বিগিন দ্য জার্নি আমাদের গল্পের শুরু নিউটন আর আইনস্টাইনের মাঝামাঝি সময়ের এক ভদ্রলোক জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল থেকে যিনি ইলেকট্রিসিটি আর ম্যাগনেটিজম নিয়ে গ্রাউন্ড ব্রেকিং কন্ট্রিবিউশন কিন্তু করে গেছেন তার এই লাস্টের ইকুয়েশনটা সাজেস্ট করে আলো হচ্ছে বেসিক্যালি অসিলেক্ট করতে থাকা ইলেকট্রিক আর ম্যাগনেটিক ফিল্ড বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ বলতে পারেন আপনি এবং এম টি স্পেস বা ফ্রি স্পেসের মধ্য দিয়ে এই ওয়েভের স্পিডটা ডিপেন্ড করে ফ্রি স্পেসের পারমিয়েবিলিটি আর পারমিটিভিটির উপর আপনারা যারা সায়েন্সের স্টুডেন্ট না আপনারা এই নামগুলো শুনে ভয় পাইতে পারেন চাপ নিয়ে না কোনো আসি তো আমি নাকি লেটসে আমি হচ্ছি ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমি জন্ম নিতে চাইতেছি এবং আমার জন্ম নেওয়ার কন্ট্রোল যদি আপনার হাতে থাকে তাইলে আপনার নাম হবে পারমিয়েবিলিটি আর আপনার ফেসটা দেখতে হবে এই রকম আর আমি যদি ইলেকট্রিক ফিল্ড হয়ে জন্ম নিতে চাই আর আমার জন্মের কন্ট্রোল যদি থাকে আপনার হাতে তখন আপনার নাম হবে পারমিটিভিটি অ্যান্ড আপনার ফেসটা দেখতে হবে এই রকম এবং ফ্রি স্পেসের জন্য আমাদের ইউনিভার্সে এইগুলার পার্টিকুলার ভ্যালু আছে এই ভ্যালুগুলাই ক্যান হইল অন্য কোনো ভ্যালু ক্যান হইল না সেইটা কেউ জানে না অন্য কোনো ইউনিভার্স যদি থাকে আমরা জানি না আছে কিনা এখনো বাট যদি থাকে তাইলে এই ভ্যালুগুলো অন্য ইউনিভার্সে উনিশ বিশ হইতেই পারে কিছু করার নাই বাট আমাদের ইউনিভার্সের যে পার্টিকুলার ভ্যালুগুলো আমরা পাই সেগুলোর উপর ভিত্তি করে ম্যাক্সওয়েল চাচ্চু আমাদের ইউনিভার্সে আলোর গতি কত হবে সেটা ফিগার আউট করতে সক্ষম হয়েছেন উইচ ইজ প্রায় তিন লক্ষ কিলোমিটার পার সেকেন্ড ম্যাক্সওয়েলের এই আবিষ্কার এমন এক ধাঁধার জন্ম দিল যেটার সমাধান করতে গিয়ে আইনস্টাইন করলেন আরও এক মহা আবিষ্কার বাট বিফোর আই ডাইভ ইন টু দ্যাট বুঝতে পারতেছেন আপনি আলো কতটা ফাস্ট সাড়ে তেইশটা পৃথিবী পাশাপাশি রাইখা একটা সরল রেখা দিয়ে কানেক্ট করলে ওই রাস্তাটুকু আলো অতিক্রম করে এক সেকেন্ডে এক সেকেন্ডে দুইটা কথা অলওয়েজ মনে রাখবেন ইউনিভার্সে যেমন আলোর চাইতে ফাস্ট কোনো কিছু নাই ঠিক তেমনি বিদেশ থেকে দেশে টাকা আনার জন্য ট্যাপ ট্যাপ সেন্ডের চাইতে ফাস্ট কোনো কিছু নাই ট্যাপ ট্যাপ সেন্ড হচ্ছে একটা মানি ট্রান্সফারিং অ্যাপ যার মাধ্যমে ইউকে ইউএসএ কানাডা সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে চোখের পলকে টাকা চলে আসবে সবার আগে কোন দিক দিয়ে আসবে টেরও পাবেন না আর অ্যাপ ইউজ করতে কোনো খরচও লাগে না আর টাকাটা সরাসরি রিসিভারের ব্যাংক অথবা বিকাশ অ্যাকাউন্টে চলে আসবে আর টাকাটা আসার সময় আই মিন বৈদেশিক কারেন্সি থেকে দেশি কারেন্সিতে কনভার্ট হওয়ার সময় ভালো একটা কনভার্জন রেটও আপনি পাবেন ডাউনলোড লিঙ্ক নিচে দেওয়া থাকবে আর তার চাইতে মজার বিষয় হচ্ছে প্রথম ট্রান্সফারে যদি আপনি স্টোরি হেড কোডটা ইউজ করেন তাইলে রিসিভার দশ ডলার ইউরো বা পাউন্ড হোয়াট এভার দ্য কারেন্সি ইজ ট্যান ক্রেডিট বোনাস পাবে কি ছিল এটা স্পন্সর আর না রে ভাই ওই আলোর ক্ষতি বোঝাই দেশে আর কি ও তাই না দ্যাটস রাইট আলোর গতি লেটসে আপনি রাস্তায় স্থির দাঁড়াইয়া একটা টর্চ লাইট জ্বালাইলেন আলো বের হয়ে দৌড় দিল আপনি আলোর গতি মাপবেন তিন লক্ষ কিলোমিটার পার সেকেন্ড দিনের মতো পরিষ্কার কিন্তু আমি যদি আলোর পেছন পেছন দুই লক্ষ কিলোমিটার পার সেকেন্ড গতিতে দৌড়াই এত জোরে দৌড়ানো পসিবল না মানুষের পক্ষে কিন্তু যদি পারেন তাইলে কি ঘটবে সেইটা আমরা অ্যানালাইজ করতেছি একটা থট এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে তো আলোর পেছন পেছন দুই লক্ষ কিলোমিটার পার সেকেন্ড গতিতে দৌড়াইতে থাকা অবস্থায় আমি যদি আলোর গতি মাপি তাইলে আমরা দুজনকে আলোর গতিতে এগ্রি করব আমাদের দুইজনের আনসারটা কি সেম হবে আপনি যদি ইন্টুইটিভলি চিন্তা করেন নিউটোনিয়ান ওয়েতে চিন্তা করেন 
তাইলে কিন্তু আনসারগুলো ভিন্ন হওয়ার কথা রাস্তায় স্থির দাঁড়ায় আপনি আনসার দিবেন আলোর গতি 3 লক্ষ কিলোমিটার পার সেকেন্ড আর আলোর পেছন পেছন আমি 2 লক্ষ কিলোমিটার পার সেকেন্ড গতিতে দৌড়াইতে দৌড়াইতে আমি আনসার দিব আলোর গতি 1 লক্ষ কিলোমিটার পার সেকেন্ড কারণ আমি নিজেই তো আলোর পেছন পেছন 2 লক্ষ কিলোমিটার পার সেকেন্ড গতিতে দৌড়াচ্ছি সো প্রতি সেকেন্ডে আলো আমার সাপেক্ষে ততটাও প্রোগ্রেস করবে না যতটা প্রোগ্রেস আপনার সাপেক্ষে করবে সো আমরা দুইজন দুইটা ভিন্ন আনসার দেওয়ার কথা কিন্তু না এইখানেই ক্যাচালটা ভাই অ্যান্ড দিস ইজ এক্স্যাক্টলি ওয়ার দ্য ওয়ান এন্ড ওনলি অ্যালবার্ট আইনস্টাইন কমস ইন টু দ্য স্টোরি দেখেন আলোর গতিটা যেহেতু স্পেস এর পারমিবিলিটি আর পারমিটিভিটির উপর ডিপেন্ড করতেছে এবং এদের মানগুলা যেহেতু কনস্ট্যান্ট তাইলে আলোর গতিটা কোন যুক্তিতে পার্সন টু পার্সন ব্যারি করবে ভ্যারি করার তো প্রশ্নই আসে না মানে ম্যাক্সওয়েলের ইকুয়েশনের উপর ভিত্তি করে আইনস্টাইন বেসিক্যালি বলতে চাচ্ছেন আপনি রাস্তার পাশে স্থির দাঁড়ায় আলোর গতি মাপবেন তিন লক্ষ কিলোমিটার পার সেকেন্ড আর আমি আলোর পেছনে দুই লক্ষ কিলোমিটার পার সেকেন্ড গতিতে দৌড়াচ্ছি ওই অবস্থাতেও আমিও আলোর গতি তিন লক্ষ কিলোমিটার পার সেকেন্ডই মাপব কে কোন ফ্রেমে আসে কার ফ্রেমের সাপেক্ষে কার গতি কত এইগুলা ম্যাটার করে না সবাই আলোর গতিতে এগ্রি করবে সকল অবজারভারের জন্য আলোর গতি কনস্ট্যান্ট কিন্তু কেমনে ভাই কেমনে ইট জাস্ট ডাজেন্ট মেক এনি সেন্স এইটা কেমনে পসিবল সারাটা জীবন ধরে যায় না আসছি রাস্তায় দাঁড়ানো লোক নীল গাড়িটার স্পিড যা মাপবে আমি তার চাইতে কম মাপব আমরা দুজন সেম কেম মাপব এই পাজেলটার সমাধানে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন করছেন যার নাম থিউরি অফ রিয়েলিটিভিটি দেখেন গতি বলতে আসলে কি বোঝায় আপনি দশ সেকেন্ডে পঞ্চাশ মিটার পথ পাড়ি দিলেন এই যে দশ সেকেন্ড বলতেছি ওই দশ সেকেন্ডের প্রতি সেকেন্ডের জন্য আপনি স্পেসের মধ্য দিয়ে কতটুকু দূরত্ব কাভার করছেন সেইটাই আপনার গতি হাউ মাচ ডিস্টেন্স ইউ হ্যাভ ট্রাভেলড থ্রু স্পেস ডিভাইডেড বাই ইন হাউ মাচ টাইম আচ্ছা গতি আর দ্রুতির মাঝখানে একটু পার্থক্য আছে পুরা নামটা হচ্ছে গতিবেগ সংক্ষেপে অনেকেই বলে গতি এইটা একটা ভ্যাক্টর রাশি আর দ্রুতি বা স্পিড হচ্ছে স্কেলার রাশি আজকের ডিসকাশনে এটা ইম্পর্টেন্ট না আজকে আমরা জাস্ট স্পিড বইলে চালাই দিব সো আমি যখন একটা বস্তুর স্পিড মাপতেছি আমি বেসিক্যালি মাপতেছি টাইমের মধ্য দিয়া নির্দিষ্ট একটা অ্যামাউন্ট আগাইতে আগাইতে স্পেসের মধ্য দিয়ে সে কতটুকু আগাইল সেইটা সুতরাং আমার স্পেস আর টাইমের উপর ডিপেন্ড করতেছে আমি একটা বস্তুর স্পিড কি মাপব এখন আইনস্টাইন বলতেছে ভিন্ন দুইটা ফ্রেমে থাকা অবজারভার যেহেতু আলোর গতিতে এগ্রি করতেছে সেহেতু স্পেস আর টাইমে তারা এগ্রি করবে না কারণ ভিন্ন ভিন্ন অবজারভারের কাছে আলোর গতিকে কনস্ট্যান্ট রাখার একমাত্র ওয়ে হচ্ছে স্পেস আর টাইমকে ফ্লেক্সিবল করে দেওয়া এইটা ছাড়া আর কোনো ওয়ে নাই আপনার আর আমার স্পেস আর টাইম সমান না এরা অ্যাপসলিউট হইতে পারে না আদারওয়াইজ আমরা আলোর গতি সেম পরিমাপ করতাম না It's not Maxwell who gets in between the eyes. It's Newton. What are you saying? Time is not absolute. <laughs> Holy hell. I'm writing the paper, Michaela. I dare them to ignore it. <laughs> টাইম ইজ নট অ্যাপসলিউট আই এম রাইটিং দ্য পেপার বিকেলে তো পেপার টাইনস্টাইন লিখেই ফেললেন যেটাকে আমরা এখন স্পেশাল থিওরি অফ রিয়েলিটিভিটি নামে চিনি এই একটা রিসার্চ পেপার আর কী বা করতে পারে হাজার হাজার বছরের ভ্রান্ত ধারণা যাবতীয় স্প্যাকুলেশন যাবতীয় কনফিউশনের অবসান ঘটাইতে পারে সো আইনস্টাইন এখানে বেসিক্যালি বলতেছেন স্পেস আর টাইম এদেরকে আলাদা করে চিন্তা করার কোনো ওয়ে নাই এরা দুয়ে মিলে আসলে একটা সত্তা স্পেস টাইম জাস্ট একটু ভাইবা দেখেন আপনি কি কেবল স্পেসের মধ্য দিয়ে ট্রাভেল করেন টাইমের মধ্য দিয়েও তো আপনি ট্রাভেল করেন এক কথায় আপনি স্পেস টাইমের মধ্য দিয়ে অলওয়েজ ট্রাভেল করতেছেন বাট দ্য থিং ইজ স্পেসের মধ্য দিয়ে জোরে ট্রাভেল করলে টাইমের মধ্য দিয়ে ট্রাভেলটা আসতে হয়ে যায় আর স্পেস ছোট হয়ে যায় 
ব্যাপারটা কি একটু খোলাসা করে ভাইঙা বলতেছি আমি একটা ঘড়ি নিয়ে চুপচাপ বসে আছি আপনি আমার ঘড়ির সাথে আরেকটা ঘড়ি সিনক্রোনাইজ করে আমার সাথে কি হিউজ স্পিডে ট্রাভেল করতেছেন স্পিডটা অবশ্যই কনস্ট্যান্ট হইতে হবে এন্ড ওয়েন দ্যাট হ্যাপেন্স আমার ঘড়িতে 10 সেকেন্ড পার হইলে আপনার ঘড়িতে 10 এর চাইতে কম সেকেন্ড পার হবে আপনার 10 মিটারের স্কেলটাকে আমি আমার 10 মিটারের স্কেলটার চাইতে ছোট দেখব তার মানে কিন্তু এই না যে আপনি আপনার হাতে ধরে থাকা স্কেলটাকে ছোট দেখতেছেন বা আপনি আপনার ঘড়িটাকে আস্তে চলতে দেখতেছেন এইগুলো আমি দেখব আর একটু প্রিসাইজলি বললে এগুলো আমি মেজার করব কিন্তু আপনার পার্সপেক্টিভ থেকে আপনার ফ্রেমের ভেতর যা কিছু আছে সবকিছুকে আপনি আগের মতোই মেজার করবেন ভিন্ন ভিন্ন অবজারভার একই সাথে স্টপ ওয়াচ অন অফ কইরা ভিন্ন ভিন্ন রেজাল্ট পাইতে পারে ভিন্ন ভিন্ন অবজারভার একই বস্তু পরিমাপ কইরা ভিন্ন রেজাল্ট পাবে উইয়ার্ড না ব্যাপারটা নাও অফ কোর্স পুরো ব্যাপারটা আমি সোজা বাংলায় বলছি এই আইডিয়াগুলোকে ম্যাথমেটিক্যালি এক্সপ্রেস করলে তারপর এই রকম দেখায় তার চাইতে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট হচ্ছে আপনার যখন প্রথমবার এই আইডিয়াগুলোর সাথে এনকাউন্টার ঘটবে তখন আপনার কাছে এইগুলো মেক সেন্স নাই করতে পারে না করাটাই আসলে স্বাভাবিক কিন্তু স্পেস টাইমের এই ছোট বড় হওয়ার ব্যাপারটার একদম ডিরেক্ট অবজারভেশনাল এভিডেন্স আমাদের কাছে আছে সো ইট ইস ভেরিফাইড এবং এগুলোর প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন পর্যন্ত আছে দ্যাটস এ হোল এনাদার টপিক আমরা অন্য কোনো একদিন এক্সপ্লোর করব উই প্রি কারেক্ট দ্য টাইম সিগন্যাল ফ্রম দ্য জিপিএস স্যাটেলাইটস ও মাই গড আইনস্টাইন ওয়াজ রাইট পুরো ব্যাপারটা সামারাইজ করলে কি হলো ডিপেন্ডিং অন দ্য সিচুয়েশন ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অবজারভারের জন্য স্পেস টাইম ছোট বড় হইতে পারে স্পেস আর টাইমের আপেক্ষিক বা রিলেটিভিস্টিক একটা চরিত্র কিন্তু আছে সুইজারল্যান্ডের পেটেন্ট অফিসে তৃতীয় শ্রেণীর চাকরিতে কর্মরত একজন ক্লার্ক এইভাবে ইউনিভার্সকে রিডিফাইন করে ফেলবে এইটা কেউই কোনোদিন কল্পনা করতে পারে নাই আইনস্টাইন প্রকৃত পক্ষে একজন জিনিস দিস ইজ দ্য মোমেন্ট অফ ট্রুথ এতক্ষণ ধরে যে আমরা আলোচনা করলাম এইটার মানে কি নিউটন তাইলে ভুল ছিল অ্যাবসলুটলি নট সো দিস ইজ দ্য ভিজুয়াল রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য লরেন্স ফ্যাক্টর এজ এ ফাংশন অফ স্পিড কম স্পিডের জন্য লরেন্স ফ্যাক্টর প্রায় ওয়ানের কাছাকাছি হয় অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই লো স্পিডে নিউটোনিয়ান ফিজিক্স কাজ করে সো ইন এ ওয়ে নিউটন কিন্তু ভুল ছিল না কি ছিল এটা ফ্যান্সিটার এইগুলো বইলেই তো পোলোপানের মাথা নষ্ট করস পারলে একটু সোজা বাংলায় বল না বলতেছি এই গ্রাফে এক সক খবর ওভার প্লট করা হয়েছে আপনি অন্য কারো সাপেক্ষে আলোর স্পিডের কত পার্সেন্ট স্পিডে ট্রাভেল করতেছেন আর ওয়াই অক্ষ বরাবর প্লট করা হয়েছে আপনার টাইম অন্য কারো সাপেক্ষে কতটা স্লো ডাউন হচ্ছে আলোর স্পিডের টেন টোয়েন্টি থার্টি পার্সেন্ট স্পিডেও আহামুরি কিছুই কিন্তু হচ্ছে না বাট এইটটি নাইনটি পার্সেন্টের পর ধাপ করে স্লো ডাউন হয়ে যাচ্ছে স্পেসের আপেক্ষিকতাটাও একই কিচ্ছা পুরো ব্যাপারটা সামারাইজ করলে কি হইল হ্যাঁ ঠিক আছে স্পেস আর টাইম আপেক্ষিক বাট এদের আপেক্ষিকতা নোটিসেবল ডিফারেন্স করে আলোর খুবই কাছাকাছি স্পিডে আর লো স্পিডে এরা অ্যাপসোলিউটের মতোই আচরণ করে অ্যান্ড দিস ইজ এক্স্যাক্টলি ওয়াই লো স্পিডে নিউটোনিয়ান ফিজিক্স কাজ করে লো স্পিড কিন্তু এখানে আলোর সাথে তুলনা করে বলা হচ্ছে মানে একটা বুলেটও লো স্পিড অবজেক্ট হিসেবে এখানে গণ্য হবে ভাই বুলেট আর কতটুকু যায় বুলেট টুলেট বাদ আপনি যদি সেন্ট মার্টিন চেয়ারা দ্বীপ থেকা একদম বাংলাদেশের অন্য প্রান্তে একদম তেতুলিয়ার শেষ মাথায় পৌঁছায় যান এক সেকেন্ডে তাইলে আপনি আলোর স্পিডের এক পার্সেন্টের এক চতুর্থাংশ অ্যাচিভ করতে পারছেন কংগ্রাচুলেশনস প্রতি সেকেন্ডে হাজার হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিলেও ওইটা আলোর স্পিডের তুলনায় খুব কম স্পিডই হবে সো চাপ নিয়েন না স্পেস টাইমের আপেক্ষিকতা আপনাকে আমাকে আহামুরি কোনো এফেক্ট করতেছে না আমাদের চারপাশের অলমোস্ট সব সিচুয়েশনেই কিন্তু আপনি স্পেস আর টাইমকে অ্যাপসোলিউট ধরে নিয়ে নিউটোনিয়ান ফিজিক্স দিয়ে আপনি এক্সপ্লেন করতে পারবেন লেটস এ সাকিব আল হাসানের ছক্কায় বল কই গিয়া পড়বে সেটা আপনি নিউটোনিয়ান ফিজিক্স দিয়ে প্রেডিক্ট করতে পারবেন এবং আপনার প্রেডিকশনের সাথে অবজারভেশন ম্যাচও করবে উইথ এ ফ্যান্টাস্টিক অ্যামাউন্ট অফ অ্যাকিউরেসি কিন্তু আপনি যদি লার্জ হেডড্রোন কোলাইডারের ভেতর আলোর নাইনটি স্পিডে ট্রাভেল করতে থাকা একটা কণা নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে থাকেন তখন আপনাকে স্পেস টাইমের আপেক্ষিকতা কনসিডারেশনে নিতে হবে আদারওয়াইজ আপনার এই সব ভুল হবে সো দ্য বটম লাইন ইজ ইটস নট দ্যাট নিউটন ওয়াজ রং অ্যান্ড আইনস্টাইন ইজ রাইট বোথ অফ দ্যাম আর রাইট কন্টেক্সট ওয়াইজ নিউটনের ইউনিভার্সটা ছিল সিম্পল এলিগেন্ট এবং ইন্টুইটিভ অন দি আদার হ্যান্ড আইনস্টাইনের ইউনিভার্সটা খুবই কমপ্লেক্স কাউন্টার ইন্টুইটিভ এবং উইয়ার্ড সো ইয়া নিউটন ওয়াজ ওনলি দ্য ডন Einstein brings you the sunrise. But of course, this is not the end of the story. Because gravity is not the end of the story. 
ওই কেচালের গল্পটা কে কে শুনতে চান আমাকে কমেন্টে জানান আর লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুলবেন না কারণ যুদ্ধ আবার হবে